Hallo, heute erkläre ich euch kurz, wie man eine fehlende Koordinate berechnet. Also, ich sage jetzt einfach mal, wir haben bei einer Kurvendiskussion einen Punkt ausgerechnet, zum Beispiel den Hochpunkt. Wir haben als Hochpunkt von, einem, von einer Funktion, ich skizziere es mal kurz, sowas raus. Und hier der Punkt, der liegt jetzt genau bei 3. Aber jetzt wollen wir wissen, was ist denn die zugehörige y-Koordinate, xy. So, es geht ganz einfach. Meine Funktion hier ist, hm, keine Ahnung, sagen wir einfach mal f von x gleich äh, äh, x ein halb x Quadrat minus 3x. So, da stimmt es nämlich auch, dass der Hochpunkt bei 3 ist. Und ja, da schauen wir jetzt mal weiter. Äh, Entschuldigung, minus 1,5x2, minus 3x, dann stimmt's. Ja, so, jetzt wissen wir hier, hm, unser Punkt 3 kommt drin vor. Das sagen wir doch mal, rechnen mal aus, dann haben wir f von 3 gleich minus 1,5. 3 Quadrat minus 3 mal 3. Und das sind minus 4,5 minus 9 gleich minus 13,5. So, das war's auch schon. Wir haben jetzt die zugehörige Koordinate ausgerechnet. Okay, das war es vielleicht doch plus. Naja, ist auch egal. Da haben wir hier... Ähm, Minus 9, minus 4,5, ja, ich weiß ja nicht jetzt genau, wie das hinkommt. Ist ja auch egal, was sollte ja nur eine Skizze sein. Also minus 13,5 oder halt ohne Minus, ja, machen wir minus 13,5 und da haben wir einen Punkt raus. So, das kommt schon mal hin. Äh, sollte nur die x-Achse eigentlich nicht hier sein dann, sondern müsste quasi da oben irgendwo entlang gehen. So, da oben irgendwo. Ist aber jetzt auch egal für die Skizze. Auf jeden Fall geht es ja nur ums Prinzip. Jetzt, was tun, wenn die x-Koordinate fehlt? Also, ich sage sag einfach mal, ich weiß, der Punkt bei 7, also quasi der hier, der ist ganz besonders. Und ich brauche jetzt die x-Koordinate dazu. Das wäre die hier. Was ist sie? So, dann weiß ich, dass f von x gleich 7 ist. Also, ist jetzt einfach mal angenommen mit der Gleichung von vorhin. 7 gleich 1,5x² minus 3x. So, dann mache ich hier minus 7. Da habe ich 1,5x² minus 3x minus 7 gleich 0 mal 2. Weil ich das hier auf die Normform bringen muss. Also hier, das vor dem höchsten äh, Glied mit Potenz von x kein äh, Vorfaktor mehr steht. Also hier x Quadrat minus 6x minus 14 gleich 0. Und jetzt kann ich entweder quadratische Ergänzung anwenden oder äh, die PQ-Formel. Ich mache es jetzt mal mit quadratischer Ergänzung, weil das hier relativ einfach ist. Und zwar nehme ich mir dafür die 6 hier. Dann mache ich... 6 durch 2 zum Quadrat und ein Plus davor. So, scheint relativ einfach. Ist eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Dann mache ich hier x Quadrat minus 6x minus äh, plus 6 halbe sind 3, sind 9 minus 14 und habe hier nochmal das hier, weil es hier richtig sein muss, ziehe ich das gleich schon mal rüber und mache hier minus 9. Und da habe ich hier x Quadrat minus 6x plus 9 minus 23 gleich 0. So, aber das hier jetzt ist ein Binom. Das Binom ist quasi, ähm, was ist dann? Ähm, x minus 3 
und das zum Quadrat. Und das ist gleich, ich ziehe es jetzt mal nochmal rüber, 23. Jetzt nehme ich hier von die Wurzel, habe x minus 3, Betrag von, nee, x minus 3 gleich Wurzel 23, rechne ich jetzt nicht aus, ist mir zu kompliziert, addiere hier die 3 und daraus folgt, ich schreibe es mal hier rüber, x gleich Wurzel 23 plus 3. So, das wäre dann die andere Koordinate. Also einfach nur den anderen Wert einsetzen und dann umstellen und ausrechnen. Das war's schon.